San Francesco del Prato ha quasi 800 anni. Quando i frati francescani iniziarono a costruirla a ridosso di Parma, qui intorno non c'era niente. Ora fuori e dentro è una selva di ponteggi. Dall'epoca di Napoleone al 1990 queste mura furono trasformate in carcere, in cui scontarono la pena Gaetano Bresci per l'assassinio di Re Umberto I e Giovannino Guareschi trovato colpevole di diffamazione. Ma è giunto il tempo di riportare questo luogo alla vocazione originaria. Questa chiesa verrà recuperata al culto non solo, ma vorrà rimanere anche aperta molto alla città, come era in origine l'attività dei francescani all'epoca dei comuni. I parmigiani sono molto legati a questo luogo e San Francesco una volta era visto come luogo del carcere, ora San Francesco è un luogo che recupera, una, che si apre alla città in modo diverso, più ricco, pur conservando nella struttura, nell'architettura, i ricordi carcerari che non verranno cancellati. Questo è quello che resta dei gradini, i gradini che salivano in alto per consentire l'accesso ai tre piani di celle che occupavano tutte le navate laterali. 73 metri di lunghezza, 29 di larghezza e 23 di altezza massima da far tornare a splendere. Un gran lavoro è già stato fatto su strutture e facciata che siamo i primi a mostrarvi da vicino. Potete vedere i colori, colori originali di queste meravigliose formelle con l'azzurro che è una delle poche testimonianze originali su Parma. Si è provveduto a consolidare e a recuperare tutti questi fregi, ricostruendo quelli che erano stati demoliti e devastati, quindi con, con materiali sempre originali in cotto, adesso verranno antichizzati e verranno poi affrancati anche meccanicamente per una maggior tutela e sicurezza. E diciamo che quest'opera entro il mese di luglio verrà terminata e quindi potremo ridare la facciata alla città smontando il ponteggio facciata che tra un paio di mesi sarà possibile contemplare grazie a un ascensore che porterà i visitatori davanti al magnifico Rosone. Il prossimo 28 settembre si potrà vivere un momento straordinario con la prima dell'opera lirica Luisa Miller di Verdi ambientata tra le impalcature del cantiere. La riconsacrazione della chiesa è prevista per l'8 dicembre 2020, ma già si respira un senso di redenzione di queste pietre come testimonia lo stupore del partigiano Reste Galli che qui fu rinchiuso dai nazifascisti. Immaginavo, sì, un qualche cosa di, di grosso, di, ma non così tanto, non così... Questo, io vedo qualche cosa, esagero di imperiale, io vedo qualche cosa di straordinario.